Šajā uzdāmā doti divi naturāli skaitļi, kuru pierakstā izmantoti tikai cipari 1, 4, 6 un 9 un prasīts noskaidrot, vai viens no šiem skaitļiem varētu būt tieši septiņas reizes lielāks nekā otrs skaitlis. Ja mēs tīri gramatiski skatāmies, tad uz jautājumu vai var gadīties, varētu atbildēt divos veidos ar jā vai nē. Bet matemātikas olimpiādēs par to punktus nedod, ir jebkura atbilde ir jāpamato. Nu, te ir iespējami divi dažādi pamatojumi. Vai nu mēs pierādīsim, kā var gadīties, nu, un tad vieglākais veids, kā pamatot, ir minēt piemēru. Tātad varētu būt piemērs kādam skaitlim, kurā izvis pierakstā izmantot šie cipari, un kuru otrs skaitlis, kura pierakstā arī izmantoti tikai šie cipari un viens no viņiem ir septiņa reize lielāks, un tad nekas cits nav vajadzīgs. Otrs veids ir pamatot, kā to nav iespējams izdarīt, pie tam nu, nevienam nekādos apstākļos neizdosies atrast tādu piemēru. Nevis tikai tā, ka mēs meklējām un mums nesanāca, bet ka nevienam principā nevar sanākt. Un ievērojiet lūdzu, kā šeit ir nav dots cik mums skaidļu pa visam mums šeit nav dots cik šie skaidļi pa visam ir lieli cik viņos ir cipari vai visi šie cipari izmantoti vai viņi atkārtojas vai neatkārtojas vienīgais ko mēs zinām ka pierakstā tiek izmantoti tikai tikai šie cipari un nekādi citi nu un lai kaut kā pamatotu mēs mēģināsim aplūkot gadījumus Jo mums ir tātad četri cipari, mums tas kaut kā ir jāizmanto. Nu un mēģināsim izsecināt. Ko mēs varam secināt, ja mēs zinām, ka viena skaitļa pierakstā izmantot šie cipari? Mums visvieglāk ir secināt par pēdējiem cipariem. Ja mēs zinām, ka ir kāds skaitlis, kurā ir daudz dažādi cipari, un viņš beidzās ar ciparu viens, un mēs šo skaitli reizinām ar septiņi, tad rezultāts arī beigsies ar ciparu septiņu. Līdzīgi mēs varam pamatot, kā ja skaitlis tādat sākas ar, ja beidzas ar ciparu četri, tad septiņa reiz lielāks skaitlis vienmēr beigsies ar ciparu astoņu, jo septiņa reiz četri ir divdesmit astoņi. Astoņnieku rākstam un divnieks mums tiek izmantots pārnesumam. Un visbeidzot mums ir cipars 6, ja to reizinās ar 7, tad pēdējais cipars skaitlī būs 2, jo 6 reiz 7 42, un visbeidzot, ja ir 9, tad pēdējais cipars būs cipars 3, jo 7 reiz 9 ir 63. Tātad mēs redzam, ka 7 reiz lielākajam skaitlim, Pēdējais cipars var būt vai no 7, vai no 8, vai no 2, vai 3, bet tas jau uzreiz ir pretrunā ar to, ka viņa pierakstā tiek izmantoti tikai cipari 1, 4, 6 un 9. Mēs redzam, ka pēdējais cipars noteikti nevar būt ne 1, ne 4, ne 6, ne 9. Nu un tādēļ mēs esam pamatojuši, ka tādu skaitlī iegūt nav iespējams, tad nav iespējams uzrakstīt pirmos, pirmo no skaitļiem, kur tā, lai viņu pareizinot ar septiņu, rezultāts beigtos arī ar tikai ar šiem atļautajiem četriem cipariem. Nu, un tā ir šī pretruna parāda, ka nav iespējams un nevar gadīties, ka viens būs septiņreiz lielāks nekā otrs.